A equipe 360 graus de Campinas vai disputar a final do Campeonato Brasileiro de Handball na Areia neste fim de semana. O evento ele é realizado nas praias de Niterói, no Rio de Janeiro. O Olho Esporte Aí está estreando hoje um novo formato. A ideia é mostrar a cada semana uma praça de esportes, um estádio de futebol, qualquer lugar ligado à atividade física, à prática esportiva. E para dar o pontapé inicial, nós escolhemos a fachada do Moisés Lucarelli, o Campo da Ponte, da Macaca, o Majestoso, um dos únicos estádios construídos pelos próprios torcedores. Bom, mas isso é outra história. E a primeira nota desta edição é justamente sobre futebol. Futebol americano. As equipes de futebol americano do estado de São Paulo, ligadas a algum time de futebol, agora fazem parte da São Paulo Futebol League. A proposta é buscar um novo modelo de campeonato focado no entretenimento. E quem está participando? Sim, o Ponte Preta Gorilas, que já tem data de estreia marcada na competição. 15 de maio contra o Bluebird São Caetano, na Vila Belmiro, em Santos. A Federação Paulista de Kung Fu marcou uma seletiva para 9 e 10 de abril aqui em Campinas. Outras informações nos telefones que você vê aí na tela. Para quem é da água tem campeonato de wakeboard em Jaguariúna. É neste sábado, dia 19, a partir das 2 da tarde no Naga Cable Park. E você, sabe que tem ingressos para Rio 2016 por apenas R$ 10,00? Tem sido baixa a procura de ingressos para as Paralimpíadas, competição em que o Brasil tradicionalmente tem desempenho de maior destaque no quadro de medalhas em comparação com as Olimpíadas. Foram vendidas apenas 330 mil entradas, ou seja, pouco mais de 10% do total disponível. O principal trunfo do comitê organizador é o preço acessível dos ingressos para os Jogos Paralímpicos. A maior parte das competições tem entradas a R$ 10,00. Eu estive nas quadras da Lagoa do Taquaral acompanhando um treino das meninas do 360 graus nas areias. A equipe de alto rendimento de handball de areia está representando Campinas no Campeonato Brasileiro da Modalidade. A final vai ser disputada neste fim de semana, dias 18, 19 e 20, em Niterói, Rio de Janeiro. Conversei com a goleira Noélia, campeã mundial, sobre como o grupo vem se preparando para mais esse desafio. A gente está focada, né? a gente está treinando direto. Tem atletas que não estão aqui com a gente, mas também estão treinando onde, onde estão, né? É, para quando a gente estiver né, no campeonato, a gente realmente dá o melhor. Então a gente, é, vamos dizer, a gente está mais preparada do que em outros, em outros momentos. Então a gente está totalmente focada, não tem tempo ruim, sol e chuva, a gente está tá treinando. E por falar em tempo ruim, será que elas se preocupam com a previsão do tempo para os dias de competição? Afinal é na areia, né? Ao ar livre... Quando está mais próximo do campeonato, né, a, gente, a gente acaba se informando realmente, né, para ir preparado, até mesmo porque a gente vai com tudo, né, com mala, com, com mochila, então a gente já vai com, com roupa de frio se precisar, é, capa de chuva se precisar, mas em relação ao jogo a gente está preparado para a chuva, para o sol, para o frio ou para o calor. Boa sorte para você. Muito obrigada. Conto com a torcida de vocês. Obrigada. Podem contar com isso, meninas. E o Olho Esporte aí fica por aqui, volta na quinta-feira, lembrando que na segunda às 11 da manhã tem mais esportes inédito. Uma conversa com o Giba, o super campeão do vôlei. Até lá, tchau, tchau. <música>